assalamu alaikum and welcome to my channel aha assistant dear students lesson plans 8608 code b8 ka 1.5 or 2.5 years ka lesson plan bahut hi zyada aham code hai aur uh, aapko 40 lesson plans submit karne hote hain sath mein university ki taraf se requirement hai ki aapne two final lesson plans bhi submit karne hain already main apni ek video uh, ऑनलाइन वो मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ जो लेसन प्लान्स किस तरह से आपने बनाने हैं उस पर है अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप डिस्क्रिप्शन से भी लिंक ले सकते हैं और आई कार्ड में भी मैं उसका लिंक डाल देती हूँ ठीक है लेसन प्लान्स किस तरह से आपने बनाने हैं कि कौन सी हेडिंग्स रखनी है किस तरह से उसको स्ट्रक्चर देना है वो सब डिटेल मैंने उस वीडियो में बताई है आज की जो ये वीडियो है ये आपकी फाइनल लेसन प्लान पर बेस्ड है ठीक है कि जो आपने दो फाइनल लेसन प्लान्स बनाने हैं वो आपने किस तरह से बनाने हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए किस तरह से उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर प्रेजेंट किस तरह करेंगे ठीक है अब चलते हैं अपने फाइनल लेसन प्लान की तरफ आज जो मैं आपको फाइनल लेसन प्लान समझाऊंगी वो साइंस का और मैथ्स का होगा ठीक है मैंने दो सब्जेक्ट्स लिए हैं जो साइंस और मैथ्स के दो फाइनल लेसन प्लान हैं इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मैं मजीद सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करूंगी आप कौन से सब्जेक्ट्स के फाइनल लेसन प्लान्स चाहते हैं मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा और आज साइंस का लेक्चर है साइंस का लेसन प्लान है सिक्स टू एट क्लास के लिए ये है ओजोन लेयर इसका टॉपिक है ठीक है ओजोन बहुत ही टॉपिक है और इस पर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बन सकती है आपका चार्ट फुल एक चार्ट बन सकता है आपका मॉडल बन सकता है ठीक है वो सब डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी पे कि आप कितने क्रिएटिव हैं आप जस्ट एक लिमिटेड सोर्सेज लिमिटेड ए वी एड्स यूज़ करते हैं अपने लेसन प्लान्स को आ, करने के लिए स्टूडेंट्स में प्रेजेंट या आप उसको डिफरेंट ए वी एड्स की हेल्प से करते हैं ठीक है अब ओजोन लेयर आपका टॉपिक है और ओजोन लेयर का यहाँ मैंने एक शॉर्ट सा चार्ट दिया है जिसमें क्लियर कट दिख रहा है कि जो अल्ट्रा वायलेंट रेज हैं जो सन से आ रही हैं वो अर्थ तक ना पहुंचे उसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर एक अर्थ पे मौजूद है जो कि ओजोन लेयर कहलाती है और जाहिर है बहुत ज़्यादा इस वक्त डिप्लीट भी हो रही है ओजोन लेयर वो खैर सारा एक अलग टॉपिक है कि ओजोन लेयर क्या है वो किस तरह से डिप्लीट हो रहा है वो क्या किस तरह से उसके बेनिफिट्स हैं लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो कोई भी टॉपिक तो आपकी खुद उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आपने फाइनल लेसन प्लान बनाना है फाइनल लेसन प्लान के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जो इस लेसन प्लान का मकसद है वो क्या है ठीक है जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्टूडेंट्स विल थिंक अबाउट हाउ पीपल इफेक्ट द इन्वायरमेंट एंड वॉट दे कैन डू इट टू हेल्प इट टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज ठीक है आपको इसको ईजी वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स विल एबल टू लर्न अबाउट ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज इफेक्टिंग एंड हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर इफेक्टिंग ओजोन लेयर ठीक है उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं और आउटकम्स उसमें आपने देना होगा कि क्या आपके मकसद हैं इस एंड ऑफ लेसन पे आप क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करें ठीक है द लर्नर्स विल रियलाइज दैट देयर एक्शंस कैन नेगेटिवली इफेक्ट द एनवायरनमेंट यानी कि एट द लास्ट ऑफ द लेसन स्टूडेंट पता लगेगा कि क्या आपका मकसद था इस लेसन का ठीक है उसके बाद फिर मटीरियल्स नीडेड यहाँ पर मैंने कंप्यूटर विद इंटरनेट या प्रोजेक्टर यहाँ पर मैंशन किया है पर यह ऑप्शनल है यहाँ पर आप अपना चार्ट पेपर अपना मॉडल कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ठीक है कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं कोई यूट्यूब की वीडियो ओजोन लेयर पे ठीक है इंट्रोडक्टरी वीडियो हो सकती है उसके बाद फिर नोटबुक्स और पीसेस ऑफ ट्रैश पीसेस ऑफ ट्रैश मैंने इसलिए क्योंकि आगे मैंने एक एक्टिविटी डाली है फॉर स्टूडेंट्स जिसके बारे में यहाँ पर डिटेल आ जाएगी ठीक है उसके बाद फिर आपने प्रोसीजर में सबसे पहले आ जाते ओपनिंग ऑफ लेसन यानी कि आप जाहिर है आप डायरेक्ट जाके आप स्टूडेंट को ओजोन लेयर का तो नहीं पढ़ाने लग जाएंगे कुछ इंट्रोडक्शन होनी चाहिए कुछ उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कुछ इंट्रोडक्टरी लेसन uh, होना चाहिए ठीक है ओपनिंग होनी चाहिए उसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि जो प्रीवियस आपने कॉन्सेप्ट्स उन्होंने लर्न किए हैं स्टूडेंट्स ने उसके बारे में उनसे क्वेश्चन किया जाए कि उन्होंने क्या लर्न किया और वट दे नो अबाउट ओजोन लेयर वट दे नो अबाउट इन्वायरमेंट ठीक है इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ओपनिंग ऑफ लेसन में आ जाते हैं उसके बाद फिर बॉडी ऑफ लेसन आ जाएगा जिसमें आपने इंट्रोड्यूस करना है ओजोन लेयर को सबसे पहले ठीक है यहाँ पर मैंने एक यूट्यूब लिंक मेंशन किया है कि ये आप स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं प्रेजेंट कर सकते हैं अपना ठीक है 
और उसके बाद फिर राइटिंग एक्टिविटी आ जाती है लाइक like, अभी आपके पास ऑप्शनल आ जाती है कि आप अपने लेसन प्लान को कितना क्रिएटिव बनाते हैं आप जस्ट स्टूडेंट्स को एक वीडियो दिखाने के बाद इंट्रोडक्शन देने के बाद आप डायरेक्टली टू द पॉइंट भी आ सकते हैं और उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं या आप चाहें तो कोई भी एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लोजिंग के लिए कुछ एक्टिविटीज मैंशन की हैं कि गिव स्टूडेंट्स अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड यूजिंग कलर्ड क्रियॉन्स और मार्कर स्टूडेंट्स विल राइट वन शॉर्ट सेंटेंस और वन एक्शन That can be done to help the environment. ठीक है Different activities conduct हो सकती हैं Like आप students को कह सकते हैं कि just one by one आप बताते जाएंगे what can you do to save the environment या how you can save the earth. ठीक है इस तरह की activities हो सकती हैं उसके बाद फिर आ जाता है assessment and evaluation. अब जाहिर है आपने एक lesson पढ़ाया ठीक है उस लेसन में आपने उनसे डिफरेंट एक्टिविटीज की अब उसमें क्या लर्न किया स्टूडेंट्स ने वो किस तरह से एवेलुएट करेंगे इसके बहुत सारे वे होते हैं एक तो पर्प ये भी हो सकता है प्रोसीजर कि आप उनसे एक शॉर्ट सा टेस्ट वर्कशीट प्रोवाइड कर दें और वो वर्कशीट के थ्रू आप उनको असेक्स कर लें ठीक है ये होता है असेसमेंट और वैल्यूएशन उसके बाद चलते हैं मैथ्स के लेसन प्लान एक्चुअली लेसन प्लानिंग जो है ना वो बहुत ही वास्ट चीज़ है ठीक है इन बहुत जल्द टीचर ट्रेनिंग पे मेरी वर्कशॉप्स के सेशन्स आ रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स बी एड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे वो सेशंस तो लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब मेरे वर्कशॉप्स के सेशंस आएँ ताकि मैं आपको फुल ट्रेन कर सकूं कि हाउ टू मेक लेसन प्लान हाउ टू चेक द कॉपीज हाउ टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्स हाउ टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन क्लास ठीक है ये सारी चीज़ें इन पे बेस्ड होगी वर्कशॉप्स और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी जाहिर है आपकी टीचिंग की फीड है बी एड है फिर एम एड है और ऑफ कोर्स एट लास्ट आपने टीचिंग करनी है इसी लिए आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और ये आप कोर्सेस uh, कर रहे हैं ठीक है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ओके सो लेसन प्लान ऑफ मैथ्स को डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स का लेसन प्लान यहाँ पर मैंने बहुत ही एक कॉमन सा टॉपिक लिया है एक्सचेंजिंग टाइम का ठीक है और आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लें अगर इस वक्त आप मेट्रस सेलेक्ट करते हैं टॉपिक या फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इस तरह से हो सकता है क्योंकि इस वक्त मेरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं चैनल पे और मैथ्स के लेक्चर्स ग्रेड नाइन्थ और टेंथ के लेक्चर्स अपलोडेड हैं वो आप वीडियो देख कर प्रेजेंटेशन और किस तरह से आप प्रजेंट कर सकते हैं अपना लेसन प्लान वो आप वहाँ से देख सकते हैं ठीक है तो एक्सचेंजिंग टाइम यहाँ मैंने कॉमन सा टॉपिक लिया है इसके लिए मैंने वही सेम रहेगा हेडिंग्स के फर्स्ट पे ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स आ जाएंगे फिर जो मटेरियल्स आप यूज कर रहे हैं ठीक है फिर प्रोसीजर्स फिर ओपनिंग टू लेसन यानी कि आप इंट्रोडक्शन मेरी कोशिश होती है कि जो इंट्रोडक्शन है और जो ओपनिंग ऑफ लेसन है वो इंटरेस्टिंग हो और आपको पता है स्टूडेंट्स वीडियोस और इस एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो अगर आप कोई भी लेसन प्लान के इंट्रोडक्शन पे शॉर्ट सा एक क्लिप उन्हें दिखा देते हैं या कोई शॉर्ट सा एक इंसिडेंट बता देते हैं कोई शॉर्ट सी स्टोरी उस बारे में बता देते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी डिवेलप हो जाता है और उन्हें वो चीज माइंड में भी रहती है ठीक है उसके बाद फिर आपने बॉडी ऑफ लेसन आ जाते कि जो आपका जो आपका जो मेन लेसन है वो आप उसको डिस्कस करेंगे ठीक है और उसके बाद फिर गाइडेड प्रैक्टिस इसमें डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम और उनकी कन्वर्सेशन डिस्कस करी है मैंने ठीक है इस हवाले से आप लाइक क्लॉक के आर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं कि इतने आर्स हैं हाउ मेनी मिनट्स और वो सारा उस तरह से भी आप उसको डिस्कस कर सकते हैं ठीक है ये एक बहुत ही कॉमन मैंने टॉपिक लिया है एक्सचेंजिंग टाइम का और मैंने आपको ऑप्शन दी है कि इस वक्त आप मेट्रस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या इस तरह का कोई भी आप टॉपिक सेलेक्ट करें तो उसके लिए मेरी लेक्चर वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं फिर असेसमेंट एंड वैल्यूएशन ओके बीइंग अ टीचर क्विज और टेस्ट ये एक ऐसे असेसमेंट वैल्यूएशन टेक्निक्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज होती हैं लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एवेलुएशन टेक्निक है जिससे आप स्टूडेंट्स को एवेलुएट भी कर लेंगे और स्टूडेंट्स उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड भी होते हैं बल्कि वो इंतज़ार करते हैं कि कब लेसन ख़त्म होगा और हमारी वैल्यूएशन होगी उसका बेस्ट वे ये है कि आप क्लास में दो से तीन टीम्स बना दें ठीक है और फिर टीम ए टीम बी टीम सी इसका नाम रख दें कुछ स्टूडेंट्स टीम ए में आ गए कुछ टीम बी में कुछ टीम सी लेसन से रिलेटेड क्वेश्चनिंग शुरू करें और से देम टू रेज देयर हैंड्स ठीक है 
اس طرح سے اسٹوڈنٹس بہت اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ کس ٹیم کے زیادہ مارکس آ رہے ہیں پھر نیکسٹ ٹائم وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے زیادہ آئیں تو یہ اس طرح سے ان کی اسسمنٹ بھی ہو گئی ٹھیک ہے آپ نے انہیں ایویلویٹ بھی کر لیا کہ کون سے اسٹوڈنٹس میں نے کوئی کنفیوژن تو نہیں کسی اسٹوڈنٹ کو وہ بھی چیز ہو گئی اور اس سے آپ کا ان کی ایک ایکٹیویٹی بھی ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر لاسٹ میں آپ ایک اور ہیڈنگ انکلوڈ کر سکتے ہیں ماڈیفیکیشن اینڈ ڈفرینسیشن یہ بہت ایڈوانس لیول پہ ہم ان ورڈس کو یوز کرتے ہیں لیسن پلاننگ میں آپ سمپلی اس کو جس طرح سے یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ آپ نے اپنا فل لیسن آرگنائز کر لیا اس کے بعد آپ ان کو کوئی ورک شیٹس دے رہے ہیں یا انہیں کوئی پروجیکٹ الاٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سارا آپ کے ماڈیفیکیشن اینڈ ڈفرینسیشن میں آ جاتا ہے یہ بہت زیادہ یونیک ایکٹیویٹیز ہیں میں نے بہت یونیک ہیڈنگس ایز اے لیسن پلان سلیکٹ کی ہیں لیسن پلاننگ میں آپ سمپلی بھی اسٹوڈنٹس آبجیکٹوس اس کے بعد انٹروڈکشن پھر کلوزنگ اور پھر لاسٹ پہ ایویلویشن یہ فیو ہیڈنگس کے ساتھ بھی آپ اپنا لیسن پلان بنا سکتے ہیں ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی تھینک یو فار واچنگ مائی چینل اینڈ اسٹے ٹیونڈ اللہ حافظ